Pai querido, mais uma vez, obrigado pela Tua Palavra. Temos tanto que aprender e precisamos que o Espírito nos ensine. Ajuda-nos agora. Em nome de Jesus, amém. amém. O tema de hoje é a origem do mal. Quem criou o diabo? Por que existe o diabo? Se Deus é criador de tudo, não teria ele criado também Satanás? Então, vamos a um texto bíblico para responder essa pergunta. Ezequiel capítulo 28, versículos 14 e 15, diz assim. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Perfeito eras em todos os teus caminhos. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito. Perfeito eras em todos os teus caminhos. Agora, para que Lúcifer pudesse ser perfeito, ele tinha que ser livre. Porque não fosse livre, não seria perfeito. Agora, para ser perfeito... Ele precisava ser livre. E para ser livre, precisava ter a possibilidade de escolher. E para poder escolher, precisava de pelo menos dois caminhos. Porque se houvesse só um caminho, ia escolher entre quê? Estaria obrigado a andar no único caminho que existia. Portanto, a perfeição de Lúcifer demandava a liberdade. A liberdade demandava a possibilidade de escolha. E a possibilidade de escolha demandava a existência de pelo menos dois caminhos. A possibilidade do bem e a possibilidade do mal. Por que um anjo perfeito escolheu a possibilidade do mal é um mistério. Agora você vai dizer, pastor, quer dizer que já existia a possibilidade do mal? Existia. Então Deus é o criador do mal. Espera um pouco. Existia a possibilidade do mal, mas a possibilidade do não é o. Vou ilustrar o que estou dizendo. Nós três temos possibilidade de contrair AIDS, sim ou não? Possibilidade? Sim. sim. Isso quer dizer que estamos com AIDS? Não. não. Ah, então a possibilidade de não é o. O fato de existir possibilidade do mal não quer dizer que havia mal. O mal começou quando essa possibilidade foi escolhida voluntariamente, livremente. Agora, por que um anjo perfeito que podia ter escolhido a possibilidade do bem, escolheu a possibilidade do mal? É um mistério. E sobre aquilo que a Bíblia não revelou, por que, que eu vou fazer conjeturas humanas? Uma coisa eu sei. Lúcifer, esse anjo perfeito, vejam o que diz o versículo 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, então lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Quer dizer, esse inimigo, esse, esse anjo perfeito, de repente virou-se um poço de egoísmo, de cobiça, de orgulho, de inveja, de maldade. O texto bíblico diz que esse anjo mau, agora já não mais perfeito, mau, ele tentou tirar Deus do trono. Isso está aqui em Apocalipse 12. Tentou arrebatar o trono de Deus. Houve uma batalha lá nos céus e o inimigo foi derrotado nessa batalha. Capítulo 12, versículo 7, diz assim. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos, Miguel é a raiz hebraica para, para Cristo, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Por que os seus anjos? Porque quando Lúcifer deixou entrar o orgulho em seu coração e se tornou o diabo, escolheu a possibilidade do medo. 
do mal, ele começou a semear esse espírito entre os anjos e conseguiu enganar uma terceira parte dos anjos. E com essa terceira parte dos anjos tentou arrebatar o trono de Deus. Houve uma peleja, foi derrotado e foi expulso dos céus. E agora a que se dedica o inimigo hoje? Somente a semear dor, tragédias, a criar problemas e dificuldades para o ser humano. Em realidade, já que não conseguiu com Deus, agora quer destruir a raça humana que é objeto de todo o amor de Deus. Pastor, por que que Deus... Deus, na sua imensa sabedoria, ele, como o senhor falou, ele sabe o princípio, o final, desde o começo, mas por que, que ele não destruiu, então, logo Satanás, nesse momento? Por que, que ele precisava ficar vivo para causar tanto problema? Uma boa pergunta. Satanás se revelou, enganou uma terceira parte dos anjos. Deus podia ter aniquilado todos eles. E tchau, acabava, não havia mal, não tínhamos que estar sofrendo hoje. Exatamente. Só que... Satanás enganou essa terceira parte dos anjos com a seguinte receita. Deus é mau. Deus é abusivo. Deus é ditador. Deus estabeleceu uma lei que não podemos cumprir. Se nos atrevermos a discutir com ele, ele nos mata. Agora, se Deus matasse todos eles, o que ia acontecer na mente dos anjos que não caíram? A dúvida. Ah, ele tinha razão. Se a gente se levanta, ele mata. Então, a partir de aí, os anjos não caídos teriam obedecido por medo. E obediência por medo para Deus não é obediência. A obediência só tem valor se é por amor. Por isso, Deus teve que deixar vivo Lúcifer até hoje. Com todo o sofrimento, com toda a dor que a raça humana vê. Os anjos não caídos, os, os seres que existem em outros planetas, fora da galáxia nossa, olham para esta terra... E a estas alturas da, terra, de, da vida, eu, devo, eu penso que eles estão olhando assim, dizendo, realmente, já chegou o momento. Está provado que Satanás está errado. Satanás não tinha razão. E agora sim chegou o momento de acabar com eles. Agora, o senhor falou em outros planetas, né? é, outras galáxias. É, isso tudo que você estava falando para a gente, até Apocalipse capítulo 12, isso aconteceu no céu, na atmosfera do céu. É, e como isso agora veio parar aqui na Terra? É, e onde que é justo onde, aqui, né? Justo aqui <risos> e onde que nós, seres humanos, entramos nessa história do mal. Bom, vou te repetir. Eu só posso responder o que está escrito na palavra de Deus. O que não está escrito, não posso fazer conjeturas humanas. Eu humanamente penso, o diabo pode ter ido a outros planetas habitados, porque embora a ciência hoje está querendo descobrir se em Marte há vida, se em Mercúrio há vida, se em Júpiter há vida, eu já posso dizer que não há vida. Neste sistema planetário solar, não há vida mais do que na Terra. Agora, fora deste sistema planetário, porque este sistema planetário no universo é como um pinguinho de areia, não é nada diante do universo imenso a outros seres. E eu posso mostrar isso, inclusive aqui, lendo o livro de Jó, eu posso mostrar em Jó capítulo 1. Vejam. No versículo 6, diz assim. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Que filhos de Deus eram esses? Filhos de outras, de, de outras galáxias. Filhos de outros planetas. Seres não digo seres humanos, mas eu não sei que forma tem, a Bíblia não me revela seres nada. Seres criados. Né? Seres criados de outros, de outros planetas. Então, é, é, Satanás, os anjos, não são os únicos que existem. Agora, a tua pergunta era... Como que o mal veio parar aqui? Justamente Aonde aqui. que nós Você seres tá humanos... Você está querendo dizer digo, que talvez, talvez ele tenha passado. o inimigo tenha passado por esses lugares, tenha fracassado, e aqui, por algum motivo que a gente não entende... Eu, Adão e Eva foram os que aceitaram o convite do inimigo, caíram e foram enganados e agora nós estamos pagando as consequências. Pastor, agora realmente o pecado está instalado e, e os seres humanos sofrem demais por conta disso. Agora, por que que acontece algumas, acontecem algumas diferenças, né? Parece que existem pessoas que sofrem mais do que outras, né? Eu, por exemplo, conheço uma senhora que em questão de seis meses perdeu duas filhas, perdeu o marido... A mãe ficou doente, enfim, uma série de, de perdas, assim, violentas. Enquanto outros pais que passam uma vida inteira sem problemas. 
Lógico, nós sabemos que tu, tudo isso é, é o pecado na vida do ser humano. Mas por que, que Deus não interfere de alguma veja, maneira? Veja. Existem vários motivos para o sofrimento humano, embora o nosso tema não é sofrimento. Alguns, todos sofremos porque estamos vivendo num mundo onde a dor é uma lei da vida. Quando o sol sai, Cristo mesmo diz isso, sai para justos e injustos. Quando a chuva cai, cai para justos e injustos. E quando a dor cai, cai para justos e injustos. Por favor, não me diga, um avião caiu e os cristãos se salvaram. Não, não existe isso. A dor é universal. É para os cristãos, é para os não cristãos, é para os que amam a Deus, é para os que não amam a Deus. A dor existe nesse mundo. Então, sofremos porque vivemos num mundo de dor. Mas sofremos também porque é, muitas vezes somos desobedientes. Já disse que Deus tem estabelecido normas para proteger a vida. Assim como no, no trânsito tem leis, semáforo vermelho é para parar. Não parou, bateu. Agora, o que acontece com o ser humano? O ser humano diz, ah, Deus me está castigando. Tudo que é sofrimento é castigo de Deus. Espera, Deus não está te castigando. Você bateu o carro porque passou a luz vermelha. Isso não é castigo de Deus. Ah, eu fumei e, e peguei câncer. Não é castigo de Deus. Tu, a, a consequência da, de, da decisão errada. Bebi toda a minha vida, agora estou com cirrosis no fígado. Isso não é castigo de Deus. Isso é consequência da minha vida errada. Então... E outra, outra coisa, muitas vezes sofremos também por culpa da genética. Por isso que nós temos que ser conscientes do que estamos fazendo, porque o que fazemos, o que comemos, o que não comemos, como vivemos, vai, dar, vai, vai, vai ser herança genética para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Muitas vezes chegam até a terceira, quarta geração as consequências da desobediência de gente do passado. Então, vivemos num mundo de dor, porque uns mais, porque outros menos, eu não sei. Uma coisa é, quando Cristo voltar, muitas coisas serão esclarecidas lá no céu. É, a intenção, a primeira intenção de Satanás, ou de Lúcio naquela ocasião, era tomar o próprio local de Deus, pelo que o senhor me afirmou. Né? E, e hoje, qual que é o trabalho dele? O que que ele, qual a intenção dele? O que, que ele tem tentado fazer? Hoje... A intenção do diabo também é tirar Deus do trono. Mas de que trono? Do trono do teu coração. Jesus disse, filho, dá-me hoje o teu coração. O tesouro mais precioso que nós podemos dar a Deus é o nosso coração. E o diabo tenta tirar Deus do trono do nosso coração e se colocar nele. Só que para isso ele não vem como diabo. A tentação é interessante. Diz aqui em Apocalipse... É, descreve a, a Satanás, vou ler de novo, Apocalipse, diz, o sedutor de todas as nações, sedutor, a arma dele é a sedução, é a tentação, ele para destruir a vida de um homem, pode se disfarçar de uma mulher bonita, para destruir a vida de uma mulher, pode se disfarçar de um homem bonito, se disfarça de uma filosofia bonita, muitas vezes até de uma religião bonita, de uma música bonita, de uma literatura bonita, não interessa o método, no Éden, para enganar a, a Eva, se disfarçou de um animal bonito, a serpente, era o mais belo dos animais naquela época. Pastor, até que ponto Deus permite a atuação de Satanás na vida de uma pessoa? O senhor está citando, né, que Satanás pode se disfarçar de uma bela mulher para um homem, ou, enfim, alguma tentação para as pessoas. Até que ponto Deus permite que ele haja na vida de uma pessoa? Nessa, dessa forma, levando-a ao até pecado. Até o ponto do limite da tua liberdade. A única coisa que o diabo pode fazer é não ultrapassar o limite da tua liberdade. Até aí ele pode chegar, ele pode te mostrar maravilhas, filosofias. Olha, vem cá, eu te dou, eu te, eu te entrego. Mas não pode passar o limite da tua liberdade. Se você peca, é porque você quer. Se você cai, é porque você aceita. O diabo, tudo que pode fazer é te tentar, mais nada. Ele não pode ultrapassar o limite da tua liberdade. A gente está falando de uma entidade, eu não sei se seria espiritual, se essa entidade... Mais que entidade, eu falaria de uma pessoa. Uma pessoa, uma pessoa, talvez não como, como nós somos, né? com essas características. Uma pessoa espiritual. Pessoa espiritual. É, significa que se ela está na Terra, ela existe, não é? O mal não é simplesmente o acaso, né? E, e hoje em dia, o ser humano consegue encontrar... O próprio Satanás, os seus anjos, existe manifestação deles Lógico, mesmo? Lógico, que ele se disfarça de muitas... Uma, uma das maneiras como se disfarça é de espíritos. 
espíritos. Vamos a ver numa lição mais, mais adiante, esse não é nosso estudo agora, que os espíritos, eh, em, em sua grande maioria, são espíritos diabólicos. Não existem espíritos eh, desencarnados que andam voando, mas esse é assunto de outro estudo que não vamos analisar agora. Mas o diabo está aí presente em, em cerimônias de bruxaria, de feitiçaria. Inclusive tem gente que adora Satanás hoje como se fosse um deus. Literalmente é o diabo, sabendo que estão adorando o diabo. Pastor, é, Satanás foi um ser criado por Deus, né? Lúcifer a princípio. Satanás não, Lúcifer. Lúcifer. <risos> Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo perfeito que sozinho se fez Satanás. Exatamente, exatamente por esse motivo, porque inicialmente ele era um anjo criar uma criatura de Deus perfeito, né? Deus o amava como amava todos os demais anjos, como ama cada um. Continua amando. Ainda há chance de, de perdão para para Satanás? Não vamos a trabalhar sobre conjeturas, tá? e eu quero te responder unicamente com a Bíblia. Para biblicamente para uma pessoa alcançar a salvação teria que se arrepender. Tudo indica na palavra de Deus que Satanás chegou ao ponto de não retorno. Uhum. Ao mesmo ponto que qualquer ser humano que endurece seu coração contra o Espírito pode chegar. Portanto, se não há arrependimento, não há perdão. E até que ponto Deus vai permitir, então, a atuação dele, a atuação do mal nessa terra? Porque já, já não até, dá mais, né? A gente já não aguenta mais. Que ele está sendo vitorioso até, hoje, é, aparentemente. Até mais. que não fique um pingo de dúvida nas mentes de todos os seres criados. Não aqui na Terra, sino nos, no Reino Celeste. Quando todos estejam plenamente convencidos, realmente o diabo não tinha razão nas suas acusações, pronto, chegou o momento. E na minha impressão pessoal, e pelos sinais da volta de Cristo, esse dia está chegando. Chegando o momento em que de, do inimigo não ficará nem raiz, nem rama. Vejam o que diz este texto. Ah, não, eu quero ler aqui um texto interessante para vocês. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito disso, Senhor. Estou é, lendo Jeremias 29, 11. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito disso, Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. Os pensamentos de Deus para o ser humano são somente pensamentos de amor, não pensamentos de ódio. Nada do que te faz sofrer nesta vida nasce na mente do, de Deus. Tudo que traz dor à tua vida, te arranca lágrimas, nasce da mente do inimigo. O ser humano às vezes chama castigo divino as consequências de seus próprios erros. Mas Deus não está querendo castigar ninguém. Deus só quer paz. Deus, Deus, Deus ama o ser humano. Mas o ser humano caminha sozinho por seus próprios caminhos e colhe o, o, o que plantou. Mas às vezes passa na cabeça da gente, pastor, é muito comum. Pelo menos na minha, na minha cabeça passa. Por que, que Deus permitiu? Sabe? Porque certas tragédias, certas coisas parece que vão além do nosso limite. Né? E por que, que Deus permitiu? A Bíblia não me diz a mim. Como posso dizer? Um dia perguntaremos a Deus por que permitiu. E tem uma coisa. A gente vai sentir vergonha do que a gente pensava aqui, quando Ele nos explicar. Porque assim como os anjos, quando Lúcifer se levantou e Deus não matou eles, porque na mente deles havia dúvida, e hoje esses mesmos anjos devem estar recontra arrependidos por ter me permitido que a dúvida aparecesse no coração deles, assim nós também um dia, quando ele nos explicar, ficaremos envergonhados de ter duvidado do amor dele. E eu quero terminar... Dizendo para você que por mais que você esteja vivendo neste momento um momento difícil na sua vida, talvez sendo vítima de alguma tragédia e não entende, tenha paciência. Um dia tudo será esclarecido. Ele vai te explicar nos mínimos detalhes. E você vai abaixar os olhos e vai dizer, Senhor, tu tinhas razão, eu estava completamente errado. Mas por enquanto a mão protetora, consoladora de Deus está aí a teu lado. Que Deus te abençoe.